بسم اللہ الرحمن الرحیم پیریڈ کا سوشو اس راز منگا ہسٹوریکل کاسٹ ہسٹوریکل کاسٹ ہسٹوریکل کاسٹ کاسٹ آکرز آن دی ڈیٹ آف ٹرانزیکشن از کال ہسٹوریکل کاسٹ ہسٹوریکل کاسٹ سے تول کی پورے خا ٹول ناول رازو منگا سرا مارکیٹ ویلیو منگ سرا بوک ویلیو منگ سرا ہسٹوریکل کاسی مارکیٹ ویلیو بوک ویلیو او ہسٹوریکل کاس دری وارڈ باندی خبری کو بیاتا سو پہ گئی چھ ہسٹوریکل کاس سے تول کی یو منگ سرائی مارکیٹ ویلیو یو منگ سرائی بوک ویلیو او یو منگ سرائی ہسٹوریکل کاس کلے چھ منگا یو شتمانی آخلو دشتمانی منگ سرا دری مسارفی یو ہسٹوریکل کاسٹی ہسٹوریکل کاسٹ حقا مصرف تول کی گی چھ کم مصرف آن دی ڈیٹ آف ٹرانزیکشن راگلی مطلب دا چھ پا کم اورز باندی منگا یو پروڈک واخستو پا حق اورز چھ دی دی پروڈک باندی چھ منگ کم مصرف شو آگی مصرف تی چھے ویلکی گی ہسٹوریکل فرض مثال منگا یو پروڈک واخستو پا زر روپے باندی فرس جینوری 2019 کی منگا یو پروڈک پا چور پے باندی واخستو پا زر روپے باندی نو اس دا غزر روپے چھ کم منگا دا پروڈک اس فرض مثال کال تیر شو کال پس بدا پروڈک پا مارکیٹ کی پا زر روپے نہ خرچی گی دی ویلیو بچے کی گی کمی گی با فرض کو چی پا زر روپے مونگا خیص سے کال مخی اس پا مارکیٹ کی چی دے دا پروڈک خرچی گی پا چور روپے باندی پا پینزہ سو روپے باندی نا دا پینزہ سو روپے چی دے دا دا دی چی دا مارکیٹ ویلیو پا کم قیمت باندی چی پروڈک پا اگر تویل کی گی ہسٹوریکل کاس او ہسٹوریکل کاس نا چکلا مونگا ڈپریسیشن لیری کو دی تویل کی گی بوک ویلو نو بوک ویلو دیو شتمانی نارمالی درے قسم ویلیوز کی دیشی مارکٹ ویلو بوک ویلو او ہسٹوریکل کاس مارکٹ ویلو دی شتمانی حقا قیمت دے حقا ارزغ دے چی پا کم قیمت باندی اس کرنلی مارکٹ کی شتمانی خرچی گی بوک ویلو دی شتمانی حقا قیمت دے چی دشتمانی کم قیمت باندی مونگا خیصی داگی نا دیدے اکاملیٹیو ڈپریسیشن مجموعی استحلاق لیری کو نو چکم امانٹ پاتی چی دیتا ویل کی گی بوک ویلو او ہسٹوریکل کاس دشتمانی حقا قیمت تا ویل کی گی حقا مصرف تا ویل کی گی چی پا کم قیمت باندی یا پا مطلب مونگا شتمانی یا خیصی نو آگا مصرف حقا قیمت زمونگا چی دے ہسٹوریکل کاس انشاءال Standard cost will be the predetermined cost of a product is known as a standard cost. The predetermined uh, cost of a product is called standard cost. Now, what is the predetermined cost? The market is the most important. Standard will be the most Standard cost is the most important. We have to say that the most important is the standard cost. The standard cost is the most important. The standard cost is the production cost. کلے چھ مونگا تولید کو دیرہ مخ کی چھ مونگا یو پراڈک تولید کو دیرہ مخ کی چھ مونگا یو جنس مطلب جوڑ کو دا دے دا جوڑی دونا مخ کی مونگا دے دا پارا یو تخمینی کی مت معلوم ہو دا دے مصرف معلوم ہو چھ پا دے پراڈک بزمونگا چھ مونگا مصرف رازی ایک فرض مثال زمین مثال لرکو ما چھ مونگا غارو چوکے تولید کو اس پا دا غی چوکے لا چوکے مونگ تولید کرے ن چوکے جوڑا شوی نے دا پا دی مونگا ریل مصرف نے دے را گلے خود مصرف دا دی چوکے دا جوڑی دونا مخ کی مونگا دا دی تخمینی مصرف معلوم ہو چی پا دی چوکے بزا مونگا چونگا مصرف رازی تو نو پیدا کی گی چی مونگا پروڈک نے دی تولید کرے نو چونگی کوریش مصرف معلوم کو دی دا پارا مونگا دا مارکٹ نا ڈیٹا را کلیٹ کو او دا آگی پا بنیاد بانی مونگا کولیشو نو آول زو مونگا مختلف زینو کی تپوس کو چی پا یوی چوکے پا تولید اول کی با چونگا لرگے مصرفی گی فرض مثال یو اے کمپنی دا دا فرنیچر و آغین ہم تپوسو کے آغی ہوئی چی پینزو فوٹا لرگے مصرفی گی بی کمپنی تو رغلو آغی ہوئی چی پینزو نیم فوٹا لرگے مصرفی گی یو سی کمپنی تو رغلو آغی ہوئی چی شپک فوٹا لرگے مصرفی گی یو بل کمپنی تو لڑو آغی ہوئی چی نا آتا فوٹا لرگے مصرفی گی نو مختلف ڈیٹا مونگا را جمع کرا مطلب ایوریج چی چمرا لرگے مصرفی گی آغا چمرا مصرفی گی آغا بشپک فوٹا لرگے مصرفی گی 
د لرګي مونږ کاس معلومه چې فوټ لرګي فرض کو چې هغه په مارکیټ کې په څو روپې دی په سل روپې باندې دی نو په یوې چوکۍ کې به زمونږ چې کوم د لرګي کاس راځي هغه په څو روپې راځي شپږ سو روپې راځي د دې نه وروسته مونږ استیمیټډ چې د لیبر کاس معلومه چې یوې یوه چوکۍ چې کله تولیدېږي نو یوې چوکۍ دپاره مونږ مختلفو کمپنۍ والا نه تپوس کوو چې ستاسو څومره لیبر په یوې چوکۍ باندې لیبر څو ساعته کار کوي فار مثال یو کمپنی کې چې دی لس ساعته کار کوي بلې کې اته ساعته کار کوي بلې کې نهه ساعته کار کوي بلې کې دولس ساعته کار کوي د دې میو اوریج مونږ خلو فرض کوو چې د یوې چوکۍ د تولیدولو دپاره مزدور چې دی هغه مطلب څومره کار کوي فرض کوو چې لس ساعته کار کوي او بیا مونږ د یو مزدور د یو ساعت مصارف معلومه فرض مثال چې مونږ نه لیبر په یو ساعت کې چې دی څو روپیه اخلي پنځوس روپیه اخلي نو اوس په یوې چوکۍ کې لیبر کا څومره شو پنځه افغانۍ شو پنځه سوه افغانۍ لیبر کا شو مونږ تخمنی تخمینی معلوم کړی شپږ سوه افغانۍ چې مونږ سره دی هغه میټیریل کا شو نو یولس سوه روپۍ مونږ سره لیبر او میټیریل کا سره دې نه علاوه مونږ هم دغسې تخمینی رینټ کاس به څومره راځي ډیپریسیشن کاس به څومره راځي الکٹریسٹی کاس بہت سم رضی دار ٹول منگا اسٹیمیٹڈ تخمینی معلوم و فرض کو چې مونگا اسٹیمیٹڈ چې کوم کاس معلوم کې دیوی چوکی د پاره څوم راغه 15 سو افغانی اوس لا مونگا چوکی تولید کړی نه دا چوکی جوړ شوې نه دا پری ډیټرمایند کاس مونگا معلوم کې د تولیدونا مخ کې یو مصرف مونگا مشخص کې چې په یو چوکی باندې با زمونږ څومره مصرف راځي 15 سو افغانی راځي اوس دغه پنځه سو افغانۍ چې کله مونږ د چوکۍ دپاره مصرف وټاکلو مونږ معلوم کړي چې د یوې چوکۍ کاس به پنځه سو افغانۍ دغه پنځه سو افغانۍ چې کوم کاس مونږ پری ډیټرمایند معلوم کړی دی دې ته ویل کېږي سټینډرډ کاس سټینډرډ کاس ولې دې ته ویل کېږي ګورې خه دې ته سټینډرډ ویل کېږي معیار ته دغه پنځه سو افغانۍ زمونږ دپاره یو معیار شو دا زمونږ دپاره یو سټینډرډ شو اوس چې کله مونږ ریل کاسټنګ کوو اکچول چې کوم مونږ باندې کاس به راځي ا د هغه کمپیریزن به مونږ د څه شی سره کوو د سټینډرډ کا سره مونږ به ګورو چې آیا مونږ د معیار مطابق کاسټنګ شوی ده کنده شوی لکه فرض مثال مونږ په پنځه سو افغانۍ سټینډرډ کا سوټا کړو معیار مونږ ځان د پاره څومره وټا کړو پنځه سو افغانۍ مونږ به کوشش کوو چې زمونږ کاس په د پنځه سو افغانۍ نه زیات را نشي ځکه سټینډرډ مونږ چې کوم انالیسس کړي کوم ریسرچ هم چې کړي کوم ډیټا چې مونږ کلیک کړي دا هغه مونږ ته خې چې د یوې چوکۍ څومره کاست به راشي پنځه سو افغانۍ راشي اوس کله چې مونږ ریل پروډکشن وکړې فرض مثال زمونږ کاس چې کوم دی هغه مونږ سره راغی مطلب فرض کوو چې دولس سو افغانۍ مصرف لاړې نو اوس مونږ چې کوم کاس مطلب مونږ سټینډرډ معیار ځان د پاره خېو هغه مونږ پنځه سو افغانۍ خېو او کوم چې ریل کاس زمونږ راغی هغه فرض مثال دولس سو افغانۍ راغی هغه فرض کوو چې څوارلس سو افغانۍ راغی نو اوس د سټینډرډ کاس نه زمونږ کاس چې راغی کم راغی کوم معیار چې مونږ ځان د پاره ټاکلی و د هغې نه زمونږ مصرف چې راغی کم راغی نو کله چې د سټینډرډ کاس نه زمونږ مصرف کم راځي دا په دې معنی چې مونږ افیکټیولی او افیشنټلی کار کړی دی مونږ ډېر ښه کار کړی دی زمونږ لیبر زمونږ مطلب میټیریل هیڅ میټیریل نه دی ضایع شوی لیبر مطلب غلط کار نه دی کړی مطلب صحیح توګه کار شوی ښه منیجمنټ شوی دی نو مطلب دا مونږ ته دا انډیکیشن راکوي چې زمونږ مطلب ښه کار شوی مونږ افیکټیولی او افیشنټلی ورک کړی دی خو فرض کوو چې کوم زمونږ سټینډرډ کاس دی کوم معیار چې مونږ ټاکلی هغه پنځه سو افغانۍ دی او زمونږ اکچول کاس چې کوم راغی هغه فرض کوو چې اوله سو افغانۍ راغی نو د سټینډرډ کاس نه چې کله زمونږ کاس زیات راځي مطلب دا چې زمونږ مطلب افیکټیولی او افیشنټلی کار نه دی کړی څه ستونزه موجوده ده چې زمونږ کاس چې راغلی زیات راغلی کیدای شي زمونږ چې کوم لیبر دی فرض کوو کله چې مونږ اکچول کاس د سټینډرډ نه کاس نه زیات راغی نو بیا به مونږ هغه ریزن معلومه چې ولې زمونږ کاس زیات راغلی او مونږ خپل کاس به چې کوو کنټرول کوو به کاسٹ اکاؤنٹنگ ویل کی دیتا چې مونږ مطلب خپل کله چې پروډکشن کوو کله چې یو جنس تولیدو د دې دغه کاسٹ معلوم کو چې په دې پروډکټ باندې زمونږ څومره کاسٹ راغلی او دا کاسٹ مونږ چې کوو کنټرول کو اوس ګورې فرض کو چې مونږ اوله سو افغانۍ کاسٹ راغلی اوس به ریزن معلوم هو چې آیا زمونږ را میټیریل چې بې ځایه استعمال شوی دي ورک شوی دي خراب شوی دي یا آیا زمونږ لیبر کې مسله فرض کو چې مونږ چې کله معلومات وکړل زمونږ چې کوم لیبر دی هغه مطلب آن اکسپیرینس دی هغه داسې کسان دي چې اکسپیرینس نه لري نور کمپنیو چې کوم مطلب یو چوکۍ په اوریج چې مونږ لس ساعت اخیستې وو لس ساعتو کې تولیدوله زمونږ لیبر چې کوم دی هغه اکسپیرینس نه لري هغوی په دولس ساعتو کې په څوارلس ساعتو کې تولیدوي 
اوس زمونږ کاس څنګه زیات راغلی و چې زمونږ لیبر چې دا ایکسپیرینس نه دی نو مونږ به خپل لیبر سره چې ورکو ټریننګ ورکو یا فرض مثال زمونږ لیبر ایکسپیرینس دی خو زمونږ لیبر چې کوم دی هغه کار نه کوي زړه نه کار نه کوي نو هغه به مونږ موټیویټ بکو نو زمونږ لیبر کاس به چې چې کم شي یا فرض مثال زمونږ لیبر چې کوم دی هغه مطلب ورېج دی سپین ګیری دی زاړه دی کار نه شي نو مجبور خپل لیبر چې کوم دی هغه چینج کو نو مونږ چې کوم سټنډرډ کاس دی په دې کې به مونږ اول د خپل پروډکټ د پاره یو تخمینی یو اټکلی یو قیمت به چې دی هغه مونږ مطلب ټاکو با او هغه قیمت ته ویل کېږي سټنډرډ کاس او دا به زمونږ د پاره یو معیاري او خپل ایکچوئل کاس به دې سره مونږ چېکو کمپیرزن به کوو ان شاء الله سټنډرډ کاس به کلیر شوي راځو امپلیسټ کاس ته او ایکسپلیسټ کاس امپلیسټ کاس ویل کېږي کاس وچ از ناټ فزیکلی پیډ از کالډ امپلیسټ کاس او ایکسپلیسټ کاس ویل کېږي کاس وچ از فزیکلی پیډ از کالډ ایکسپلیسټ امپلیسٹ کاس هغه مصرف ته ویل کېږي کوم چې فزیکلی مونږ پیمنټ نه کوو کوم چې مطلب په فزیکي توګه مونږ د پیسو ورکړه پکې نه تر سره کوو نو دې ته ویل کېږي امپلیسټ کاس او ایکسپلیسټ کاس د دې برعکس دی هغه مصرف ته ویل کېږي چې په فزیکي توګه مونږ پکې پیمنټ کوو فزیکلی مونږ په هغې کې د پیسو ورکړه تر سره کوو نو داسې مصرف ته ویل کېږي ایکسپلیسټ کاس مثال در کوم ان شاء الله مثال سره ډیر خټ لري شي یو مثال در کوم په یو مثال کې امپلیسټ او ایکسپلیسټ کاست دواړه دیل کېږي فرض کوو چې خراسان یونیورسټي ده او خراسان یونیورسټي بلډینګ په رینټ باندې نیولې ده او د دې بلډینګ فرض کوو چې دوه زره ډالر چې ورکوي رینټ ورکوي اوس دغه رینټ چې کوم دی که چېرته دا بلډینګ مونږ په رینټ باندې نیولې دی وګورئ کله چې مونږ کاسټینګ کوو کله مونږ چې مطلب فرض مثال د بی بی ایم بی او د بی سی دا نور فاکلتو کاسټ معلومو نو دې کې رینټ کاسټ مونږ چې کوو شاملو چې دوه زره افغانۍ په مونږ باندې په پوهنتون باندې چې راځي د رینټ کاسټ راځي اوس د رینټ چې کوم کاسټ دی دا داسې کاسټ دی چې دا مونږ فزیکلی پیمنټ کوو د دې بلډینګ اونر ته په فزیکي توګه مونږ د اکاونټ نه پیسې راخلو او په فزیکي توګه اونر ته پیسې ورکوو نو چې کله فزیکلی پیمنټ پکې کېږي نو هغه مونږ سره چې شو ایکسپلیسټ کاس اوس فرض کوو چې دغه بلډینګ چې کوم خراسان یونیورسټي په کرایې باندې نیولی دی فرض کوو چې دا بلډینګ یې په کرایې نه دی نیولی دا خپله د اونر دی دا بلډینګ په خپله د چا دی د مالک دی نو اوس کله چې بلډینګ د مالک شو نو اوس مونږ د دې بلډینګ د دې بلډینګ چې کوم کرایې ده دا به مطلب خراسان یونیورسټي چا ته ورکوي نه خپله د مالک بلډینګ ده نو دې فزیکلی پیمنټ نه کوي د دې کرایې چا ته نه ورکوي نو دلته چې کوم مطلب د بلډینګ کرایې ده هغه د منځه ختم شوه پیمنټ چې کوم دی هغه چې شو ختم شو خو سټیل به د دې بلډینګ چې کوم کاسټ دی دا به مونږ چې دی په پروډکټ پسې چېک کوي حساب وبه که فزیکل پیمنټ وکړو که فزیکل پی که فزیکل پیمنټ وکړو دوه زره ډالر نو دا خو مونږ آلریډي حساب وو په پروډکټ پسې خو که فزیکل پیمنټ ونه شو بیا هم دغه دوه زره کاس مونږ چې دی په دې پروډکټ پسې چې کوي حساب وبه خو دا کوم قسم کاس دی ویچ از ناټ فزیکلی پیډ صرف پیمنټ یې فزیکل کاس خو شته دی خو پیمنټ یې نه کېږي نو داسې کاس ته ویل کېږي امپلیسټ کاس امپلیسټ کاس مونږ دې ته مونږ مطلب اپرچونیټي کاس هم ویلی شو چې فرض مثال دغه بلډینګ دی مونږ د دې بلډینګ د بلډینګ د مالک خپل دی نو که چېرته دا بلډینګ مالک خپله نه استعمالولې خو بل چاته په کرایې ورکولو نو هغه کرایې هغه اپرچونیټي اوس ده مس کوي هغه د لاسه ورکوي دغه کرایې اوس لاس ته نه راځي نو ځکه دې ته اپرچونیټي کاس یا امپلیسټ کاس ویل کېږي نو هغه مصرف چې هغې فزیکلی پیمنټ کېږي هغې ته ویل کېږي ایکسپلیسټ کاس او هغه مصرف چې د هغې فزیکلی پیمنټ نه کېږي په فزیکي توګه د پیسو ورکړه پکې نه ترسره کېږي دې ته ویل کېږي امپلیسټ کاس یا بل مثال در کوم فرض مثال یو کس دی یو کورس جوړ کړی دی په هغې کې مطلب درس ورکوي دوه استاذانې نیولې دي یو استاذ تم لزر افغانی مشهور کی بل استاذ تم لزر افغانی مشهور کی او دا کس چې دا کورس جوړ کړی دا په خپل هم په دې کورس کې ټیچینګ کوي نو اوس لزر افغانی چې د یو کس ته پیمنټ کوي نو فزیکلی پیمنټ کوي دا موږ سره ایکسپلیسټ کاس دی دا لزر افغانی چې د بل کس ته پیمنټ کوي دا هم فزیکلی پیسو ورکړ پکې تر سره کیږي دا ایکسپلیسټ کاس دی خو خپله چې کله ټیچینګ کوي نو په خپل خپل ځان ته معاش نه ورکوي خو کاس خو په پروډکټ کې شامل دی کاس خو به حسابېږي خو پیمنټ پکې نه کیږي نو د دې دغه کاس ته چې ویل کیږي امپلیسټ کاس نو چې که فزیکلی پیمنټ شو ایکسپلیسټ کاسټ او که فزیکلی پیمنټ ونه شو نو دې ته ویل کېږي امپلیسټ کاسټ 